പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മോദി രണ്ടാം ഊഴത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എണ്ണത്തിൽ ശുഷ്കമായ പ്രതിപക്ഷത്തെയും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഇത്തവണയും കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം കിട്ടില്ല ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവാരാകും കേരളത്തിൽ നിന്നു ജയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പകരം ശശി തരൂരിനെ ആ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുമോ ഏഴ് തവണ ലോക്സഭയിലെത്തിയ കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിനോ സഭയിലെ മുൻ പരിചയം കെ മുരളീധരനോ നേട്ടമാകുമോ അതോ ആ പദവി പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകുമോ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുമായി കേരളമാണ് കോൺഗ്രസിന് ലോക്സഭയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ നൽകിയത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസിലെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് മലയാളിയാകുമോ എഫ് ബി പോളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ ജി വി ഹരി ശ്രീ ഐ ആന്റണി രാജു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷക എം ജി മല്ലിക എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് മലയാളിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചരിത്രപരമായ രണ്ട് മുൻ വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആദ്യ പാർലമെന്റിൽ ആദ്യ ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായി എ കെ ജി അതിനുശേഷം എഴുപത്തിയെട്ടിൽ സി എം സ്റ്റീഫനാണ് ഔദ്യോഗികമായി മലയാളിയായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നയാൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം കിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഒരു മലയാളി എത്തുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നാൽ സാധ്യത അത്തരം ആലോചനകളിൽ ഒരു വലിയ പരിഗണനയും സാധ്യതയും ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി താങ്കൾ ശശി തരൂരിലും മറ്റും കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് പതിനഞ്ചോളം അംഗങ്ങളെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ച പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലേതാണ് അത് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പദവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശമോ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിലെ കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻറ്ററി പാർട്ടി നേതൃ പദവി ലഭിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒരു 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 ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഡിബേറ്റിങ് അതിന്മേൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ നാൽപ്പത്തി നാല് അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തവണ അൻപത്തി നാലുണ്ട് അൻപത്തഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രൈറ്റീരിയ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാര്യ അതായത് നേരത്തെ ലോക്സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചട്ടമില്ല പത്ത് ശതമാനം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പാർലമെൻറ്ററി പിന്നെ പാർലമെൻറ്റുകളിലെ പാർലമെൻറ്റിലെ ഇതുപോലുള്ള പദവികൾ സംബന്ധിച്ചൊരു നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിൽ ദ ന്യൂമറിക്കലി ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റാരെക്കാട്ടിലും പിന്നെ അതോറിറ്റിയോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ വലിയ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കുള്ളപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ബി ജെ പിക്ക് ശ്രീ കെജ്രിവാൾ ഈ പദവി നൽകി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഇത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കോൺഗ്രസ് അത് ചോദിക്കാനും തയ്യാറായില്ല എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് ചോദിക്കണം നാൽപ്പത്തിനാലിനേക്കാൾ പത്ത് സീറ്റ് കൂടി അൻപത്തി നാലുണ്ട് അതിൽ വലിയ സംഖ്യയല്ലെങ്കിലും അൻപത്തിനാല് അംഗങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടി നിയമപ്രകാരം വ്യവസ്ഥ പത്ത് ശതമാനം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലെന്നിരിക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യപ്പെടണം അവകാശപ്പെടണമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് വസ്തു കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളാകുമോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂമറിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അവകാശപ്പെടും പക്ഷേ ഇവിടെ വരാവുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ആ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാർട്ടിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ പിന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഇപ്പം സൈസബിളായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഈ പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനവും ഒരു പക്ഷേ ദക്ഷിണ 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 ഇന്ത്യക്കാരനായ ക
ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് വളരെ അംഗസംഖ്യ കുറവാണ് മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷമാണ് എൻ ഡി എയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് അവരുടെ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണെങ്കിലും തോറ്റു പോയെങ്കിലും തോറ്റ് തുന്നം പാടിപ്പോയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് പ്രചാരണ വേളയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണിച്ച ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യവും ധൈര്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആ ഒരു അതേ രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിലും നിയമ ലോകസഭയ്ക്കുള്ളിലും അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് വടക്ക് നിന്നുള്ള ആളാണ് അത് ഒപ്പം തന്നെ തെക്ക് നിന്ന് ജയിച്ച ഒരാളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് എല്ലാ അർഹതയും ഉണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീമതി മല്ലിക ഇപ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചടിയും അതേ തുടർന്നൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവിലും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷത്തെ വിശേഷിച്ച് അതിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ആ പാർട്ടിയെ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആരു നയിക്കും സമീപനം എന്താകും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആലോചനാ വിഷയം തന്നെയല്ലേ ആ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കക്ഷി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് അത് തകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ജനാധിപത്യ കക്ഷി എന്ന നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളെ കൃത്യമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ടുവച്ച പറ്റുന്നൊരു കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ സംഘടനാ സെറ്റപ്പിനെ ശക്തമാക്കി കൊണ്ടുവരികയും താഴെത്തട്ടിലുള്ള സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഇവിടെ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസക്തി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒറ്റക്കക്ഷി ായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാത്മകമായ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവണമെന്നും അതിന് ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും ഇടപെടാൻ കഴിയണമെന്നും ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഉറ്റം പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് അടിവേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്രയും കാലം ജയിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോറ്റുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന തോൽവിയിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ബി ജെ പി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ഒറ്റ ഒറ്റ രീതിയിൽ വന്നതല്ല വ്യത്യസ്തമായ സംഘടനാ സെറ്റപ്പോട് കൂടി അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങളെ ഞങ്ങളല്ല ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ധ്രുവീകരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംഘടനാ സെറ്റപ്പോട് കൂടി വളരെ താഴെത്തട്ടിൽ ടെക്നോളജിയെ നന്നായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ക്രിയേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നിലവിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മനുഷ്യൻ്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഒരു ആൾക്കൂട്ടാണ് ആരാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുക പക്ഷേ തികച്ചും ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു 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 കക്ഷി എന്ന നിലയിലേക്ക് കൂടുതൽ നല്ല വ്യക്തികൾ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവുമുള്ള സാധാരണക്കാരും യങ്സ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ സെൻസിലേക്ക് അത് മാറുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ശൈലിയിൽ വളരെ കാര്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവും സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ആർക്കും
ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ശൈലിയിലകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമീപനത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇമേജ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തരം മാറ്റം ഒരു ജനാധിപത്യ ആകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇമേജ് പണ്ട് തികച്ചും അടച്ച ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഒരു കേസിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് പലതരത്തിലേക്കുള്ള സംഘടന അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു സംഘടന ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു 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 തരത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കും അതിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് മാത്രം വരിക ചെയ്യുന്നതല്ല പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻസിന് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും അതിന് കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് അതിന് ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടുകൂടി മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ വളരെ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ല അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാ സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണികൾക്കൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ശൈലി മാറ്റത്ത് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഇന്ത്യൻ സ്ട്രക്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമാണ് നിലപാടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യപരമായി മുന്നോട്ട് വരണം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ അവിടെയാണ് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ആരാകും ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കുക എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് അവിടെയാണ് ലോക്സഭയിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആര് നയിക്കും അതിൽ മലയാളി അതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ശ്രീ ആനണി രാജു അത് ചോദിക്കാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പദവികളിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് ഏറ്റെടുത്താൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് ജയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കാണാം ഇതുമല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് വന്നാൽ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളെയാണ് കേരളം കോൺഗ്രസിന് സമ്മാനിച്ചത് പിന്നീട് തമിഴ്നാടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചാബാണല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിലയിൽ ഡിജിറ്റ് ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന നേതാക്കൾ തരൂരര തരൂരടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അവരുടെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും ആന്റണി രാജു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പദവിയിലേക്ക് അല്ല ഇതിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജി ഭീഷണി മുഴക്കി എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തുന്ന ആരും തന്നെ ആ രാജി പിന്നെ വാർത്തയെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള പാർട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും നടക്കാറുള്ള ഒരു നാടകം തന്നെയാണ് കാരണം നേതാവ് രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുക അണികൾ അവസാനം പി സി സികളെ കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിക്കുക അവസാനം അഖിലേന്ത്യ നേതാക്കന്മാർ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേറൊരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുടരുക അത് ശരിയാണ് കോൺഗ്രസിലും ഒക്കെ പണ്ടും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ രാജു പറഞ്ഞു ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയതുകൊണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അത്ര ഗംഭീരമായ അത്ര ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആകും വിധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി മല്ലിക പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ അധ്യക്ഷനായി വരട്ടെ ആ നിലയിൽ തള്ളിക്കളയുന്നു അതിനുശേഷവും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു
ഇത്രയേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള പഴക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന് അടിത്തറയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ജനപിന്തുണ പിന്നെ പഴയതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ തന്നെ ഉണ്ട് പടർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സമയമെടുത്തോളം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു നേതാവിനെ ആ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ കഴിയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു നേതാവിനെ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് നേതാവായിട്ട് പോലും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു നേതാവ് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമെടുത്താൽ പാർലമെന്റിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിട്ടും വന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമെടുത്താൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ദേശീയതരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ഇന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല വൈ ബി ചവാൻ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ സോണിയാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ സി എം സ്റ്റീഫൻ ഉൾപ്പെടെ നരസിംഹറാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാർ പ്രതിപക്ഷത്തും ഭരണപക്ഷത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയായൊക്കെ ഇരുന്നൊരു പാർട്ടി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ കഴിയില്ല ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പതിനേഴാം ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാൻ കഴിയില്ല നിയമപരമായി തന്നെ കഴിയില്ല ഇന്ന് ശ്രീ പി ഡി പി പി ഡി രാജ പിന്നെ 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 പഴയ പഴയ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ഒരു പ്രസ്ഥാനം പുറപ്പെടുവിച്ചു നിയമപരമായി കഴിയുന്നു ശരിയല്ല നിയമപരമായി പത്ത് ശതമാനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വ സ്ഥാനം കിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവായിട്ട് ആരെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് നാമമാത്രമായ അംഗങ്ങളുള്ള ബി ജെ പിക്ക് ആ പദവി നൽകിയത് നിയമപരമായ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് അതിന് കഴിയില്ലല്ലോ അല്ല അല്ല അത് പാർലമെന്റിലെ ഒരു ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് അതായത് പാർലമെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ആ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു പഴയ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന സ്പീക്കർ പുറപ്പെടുവിച്ച റൂളിങ്ങിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഉത്തരവ് പാർലമെന്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വൺ ടെൻത്ത് അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു പാർലമെന്റ് സഭ ചേരുന്നതിന് പത്തിലൊന്ന് പത്ത് ശതമാനം അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകണമെങ്കിൽ പത്തിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ആ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ആ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപക്ഷം അത്ര ഒരു ഔദാര്യം കാണിക്കേണ്ടി ഒരു പണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു ഔദാര്യം പണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയോട് അവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഇല്ലായിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ പക്ഷെ എന്നിട്ടും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അംഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു ഔദാര്യം കാണിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോലും പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെ പല ഗവൺമെന്റുകളും വന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് പത്ത് ശതമാനം ആളില്ലാത്ത പാർട്ടികളെ രാഹു രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ആ പാർട്ടി ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്നത്തെ മോദി ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേതാവ് എന്നുള്ളൊരു അംഗീകാരം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന നേതാവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊടുക്കില്ല കാരണം നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് നേതാവാരെ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം അത് നടക്കാൻ പോകുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പോഴും ശ്രീ ആന്റണി രാജുവിന്റെ ചോദ്യം ആന്റണി രാജുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരുടെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും എന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ ഹരി ഞാൻ താങ്കൾ താങ്കളിലേക്ക് അവസാനം വരുന്നത് ഈ പൊതുവായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് കുറെ കൂടി അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ താങ്കളിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ചേരുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കടും പിടുത്തത്തിലാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയും അങ്ങനെ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് ആകാനും ഉണ്ടാകില്ല എന
അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകളെ പാളിച്ചകളെ ഒക്കെ തുറന്നു കാട്ടുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട ആളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒഴിവാകുകയാണെങ്കിൽ ആരാവണം എന്നുള്ളത് വേറെ ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ള മറ്റു പേരുകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ തരൂരുടെ സമർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്ററി കൺവെൻഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല വാക്കുകളും സഭാ രേഖകളിൽ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയവും സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സഭയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അത് സോണിയും രാഹുലും അംഗീകരിക്കുമോ രാഹുലിനും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നേതൃതലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തരൂരിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയെ കുറെ കൂടി ശക്തമായി കടന്നാക്രമിക്കാൻ ലോക്സഭയിൽ അതിൻ്റെതായ തലത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് തരൂർ എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോണിയും രാഹുലും അത്രമേൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകേണ്ടത് ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനാണ് അപ്പൊ നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒഴിവാകുന്ന മാത്രമേ വേറൊരു പേരിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒഴിവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരായാലും വ്യത്യാസം മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇരുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഇല്ലല്ലോ തോറ്റുപോയി അല്ല മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയാണ് ഈ സ്ഥാനം ഇതിനു മുമ്പ് അലങ്കരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ പിന്നെ ശശി തരൂരിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാം അലങ്കരിക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായിട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവരിത് സമ്മതിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല അവര് സമ്മതിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ കഴിയുള്ളൂ പാർലമെന്റ് സി എൽ പി ലീഡറാകാൻ കഴിയുള്ളൂ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആരാണെങ്കിലും ആ ആൾ വരും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ആർക്കും തന്നെ ശശി തരൂരിനോട് താല്പര്യമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് അതേ മത്സരിച്ചപ്പോൾ മുഖരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല കോൺഗ്രസുകാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീണ ജോർജിനെ സി പി എം മത്സരിപ്പിച്ച പോലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മത്സരിപ്പിച്ച ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് ശ്രീ തരൂർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് ആ പിന്തുണ കൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്ഥാനമോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കില്ല അപ്പോ അവരാരും മത്സരിക്കാതെ തരൂർ മത്സരിച്ചു തരൂരിന് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലുള്ള സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടു പേരുകൾ കൂടി താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ ഏഴ് തവണയായി സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെക്ക് പിന്നാലെ ഒരു ദളിത് നേതാവിനെ ആ പദവി എത്തിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് ലോക്സഭയിൽ പോയ പരിചയമുള്ള മുരളീധരനുണ്ട് ആ പേരുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നൊരു പേരുകാരനാകെ ഈ പറയുന്ന അൻപത്തിനാല് പേരിൽ മനീഷ് തിവാരിയാണുള്ളത് അവരുടെ വക്താവാണ് പഴയ എൻ എസ് യുവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസിഡന്റോ മറ്റോ ആയിരുന്ന ആളാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈ ഭാഷ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രാതിനിധ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകൾ കൂടി ഉള്ളു ആകെ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ അല്ല ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലീഡറായാലേ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കുന്നതിൽ സുരേഷ് ആയാലും ദോഷമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് അടിക്കമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേനി നടിക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമല്ലേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം വളരെ മോശമായ സമയത്ത് ഇത്രയധികം സീറ്റുകൾ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കേരളത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ തിവാരിയെ കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു അഭംഗിയാണ് തീർച്ചയായും അതാണ് ഈ പേരുകളിൽ അടുക്കെ ജയശങ്കർ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രീ ഹരി കേരളത്തിന് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പരിഗണന ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒടുവിൽ ആ
ശ്രീമതി മല്ലിക അടക്കം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് ഈ പരാജയം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആന്റണി ചേട്ടൻ മാത്രമാണ് രാഹുൽ ചേട്ടൻ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിക്കുകയോ ഇല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തുമായി തനിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചില പാർട്ടിയോടെ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ വച്ചു നീട്ടിയപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി അടക്കം അങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്നും അദ്ദേഹം സി എൽ പി ലീഡറായി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സഭാധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതാവായി അദ്ദേഹം വേണ്ട അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനായി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി തുടരുകയും പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ബി ജെ പി അല്ല കേട്ടോ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി അങ്ങ് ഏറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം അതിനുള്ള നേതൃത്വം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ അനുണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ തിരശ്ശീല നാടകം എന്നൊക്കെയാണ് അതൊന്നും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മനസ്സിൽ തൊട്ട് ഉള്ള വാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല ശരത് കാരണം താങ്കൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഒന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്തല്ല അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഈ പാർട്ടിയെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ആ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ച ചില ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു ഘടകം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാജയമായി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കില്ല അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അദ്ദേഹം അരാഷ്ട്രീയപരമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇങ്ങനൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവിടെ സഭയ്ക്കകത്ത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ആര് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ശരത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം സഭാധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതാവാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി തന്നെ തുടരും പാർട്ടിയെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനും പാർട്ടിയെ സമൂലമായി മാറ്റി നിർത്താൻ മാറ്റിയെടുക്കുവാനുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇനി പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തെയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതാണ് സണ്ണി സണ്ണിക്കൂട്ടി സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെ അതിനെ അടിവരയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം അവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറും പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണപക്ഷം പോലെ തന്നെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആ സഭാധ്യക്ഷന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനായി തുടരുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം റൈറ്റ് അവിടെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രാം ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ വന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏതായാ
ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറാകുന്ന നേരത്തെ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ മോഡിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ പാർലമെൻറ്റിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമൊന്ന് വിലയിരുത്തുക എത്രത്തോളം ശക്തമായിരുന്നു മല്ലികാർജ്ജുന ഹാർഗെ ആയിരുന്നു ആ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ പക്ഷെ അവസാന കാലമായപ്പോഴേക്ക് ഏണ്ട ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം വാസ്തവത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചത് അവസാനത്തെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഉൾപ്പെടെ ആ കോൺഗ്രസിന് വളരെ കൃത്യമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഇനി വരുന്ന അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ ശക്തിയും സംഘടനാ രൂപവും ഒക്കെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കുക അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷക്കാലം മോഡിയെ പാർലമെൻറ്റിൽ നേരിടുക മോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ആശയമായിട്ടാണ് ആ ആശയം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വീകാര്യമല്ല ഓട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ വലിയ ബഹുഭൂരിഷ്ണമെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ആശയം ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് എക്കണോമിക് ടൈംസ് ആണ് ഏതോ ഒരു പത്ര പത്രത്തിൻ്റെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചതല്ല ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിൽ വായിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയുടെയും തൊഴിലിൻ്റെയും വില കുറയ്ക്കാനാണ് അതായത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി വില കുറച്ചു കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊഴിലിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനൊരു വേറൊരു അവർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം മടിച്ചു നിന്ന മേഖലകളിൽ പോലും കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് അത് സാമ്പത്തിക രംഗം മാത്രമല്ല സാമൂഹിക ഇപ്പം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർ അവർക്കൊരു നിരാശ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ മേനി പറച്ചിലൊക്കെ തുടക്കത്തിലെ പറച്ചിലാണ് നമുക്കറിയാം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പടിക്കെട്ടുകളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ മോഡി ആദ്യം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ലോക്സഭയിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം എത്ര തവണ പാർലമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലെ അറ്റൻഡൻസും നോക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയെ വന്നിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയെ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു 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 സമരനിരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട മേഖലയാണ് ലോക്സഭ അപ്പോൾ ശരത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് അത് വളരെ കൗതുകരമായിട്ട് തോന്നി അതായത് പിന്നെ ശ്രീ ജയശങ്കറിനോട് ചോ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറാകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ജയശങ്കർ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു അത് സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടോ തോന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു ഒരു പരിഹാസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കോൺഗ്രസ് ആയോണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ പല പലവട്ടം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനും വളരെ സിൻസിയറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പാർ വീണ്ടും വർക്ക് പ്രവർത്തക സമിതി കൂടേണ്ടി വരും ആ സാഹചര്യം പണ്ടൊക്കെ കണ്ട നാടകം പോലെയാണ് എന്ന് ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ എനിക്ക് 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 പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ബാധ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിലുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വിട്ടാൽ പിന്നെ ആര് നയിക്കാനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചോ കുടുംബവാഴ്ചയെ കുറിച്ചൊന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് കേരള ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ കഴി
അത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഈ അൻപത്തി നാല് അംഗ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ ശക്തമായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് എ സി സി പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകത്തോട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണിത് അദ്ദേഹം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൾ പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ ഉള്ള അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉള്ള സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഒളിച്ചോടി പോകാൻ പാടില്ല ഓടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഉള്ള സൈന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് സംഘടനാ രംഗത്തും ലോക്സഭയിൽ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തും അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ആ ശക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് ആ നിലയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ശ്രീ ആന്റണി രാജു താങ്കളുടെ ഒരു മറുപടി താങ്കളുടെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നു വരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയും ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ദീർഘമായി ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഇടവേളയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായി വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇവിടെ ബഹുമാനായ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ശ്രീ മല്ലികാർജുന ഖർഗെ ഇരുന്ന ഒരു കസേരയിൽ ഇനി ഇന്ന് കോൺഗ്രസും ജയിച്ചു എന്ന് ആര് വന്നിരുന്നാലും അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കാരണം മല്ലികാർജുന ഖർഗെ അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായി ഇരിക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനായ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാളെ പിടിച്ചവിടെ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പടം നയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും വരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കാണാൻ കോൺഗ്രസുകാർക്കും കഴിയില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിലെ മറ്റു പാർട്ടികളോ അത് അംഗീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കും ഈ കോൺഗ്രസിനെ അവിടെ നയിക്കാൻ പോവുക ഇവിടെ ശ്രീ പിന്നെ ശശി തരൂരിൻ്റെ പേരൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശശി തരൂർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബി ജെ വി പിയുടെ ചായ്വ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നത് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ പിന്നെ ശശി തരൂരിൻ്റെ സാധ്യത അത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കായ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കോൺഗ്രസ് പോലുള്ളൊരു പാർട്ടിക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ ഹിന്ദി മേഖലയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് തിരിച്ചു വരേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളൊരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ പിന്നെ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവിനെ കൊടുത്താൽ ഒരു മലയാളിയെ കൊടുത്താൽ അത് പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ പഴയ ചരിത്രം അതിന് ഉത്തരേന്ത്യ തീർച്ചയായും ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടിയും അത് സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് വീണ്ടും അതൊരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാർട്ടിയായി ഒരു കേരള പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തെ നേരിടേണ്ടി വരും ശ്രീമതി മല്ലിക ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടും ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലേ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്നും അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് നേതാവ് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു തുറന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൽ പല കാലത്തും കാണാതിരുന്ന ഒരു സ്വരം അതിലുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു കൗണ്ടർ നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് വലിയ പരാജയം സംഭവിച്ചത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തെ പൊതുയോഗങ്ങളും റോഡ് ഷോയും അല്ല രാഷ്ട്രീയം എന്ന നല്ല തിരിച്ചറിവ് കോൺഗ്രസിൽ ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ നേതൃത്വം സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും എന്നതൊരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അടിമുടി അതിനെ നവീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ അവിടെയല്ലേ പുതിയ പേരുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രാതിനിധ്യം ഒരു ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത അത്ര ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് സി എം സ്റ്റീഫൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത്തരം ഒരു അവസരം മലയാളിക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന
ഒഴുകി പോകേണ്ടതൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ ഒഴുകി പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറച്ചും കൂടി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പം കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക കുറച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ സംഘടന വളരെ കൃത്യമായി സംഘടനയെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള അതിശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഇടപെട്ട് സംഘടനയുടെ വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം അതേസമയം തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഇനി പറയുന്ന വലതുപക്ഷ തീവ്ര വർഗീയ കക്ഷികളെ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവലി പറയുന്ന നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും അല്ല കൃത്യമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സംസാരത്തിനാണെങ്കിൽ രീതികളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒളിച്ചോടുകയല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒളിച്ചോടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിലപാട് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമല്ല അതൊരു ശക്തമായ നിലപാടാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരു കൂട്ടായ നേതൃത്വം വരട്ടെ എന്ന് ആലോചിക്കും ആലോചനയായി അതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ സാധ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്നു വെക്കുന്നുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തോൽവി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഞാനല്ല മറ്റൊരാൾ വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് നിലപാടായിട്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അല്ലാത്ത ഒരു സമീപനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെയോ കോൺഗ്രസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ഇടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇടപാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ തങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വിശത്തിലല്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യ ഉയർന്ന രൂപത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ആ പരാജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരാൾ നേതൃത്വത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ കാണിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നാടകമായിട്ടൊന്നും അതിനെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊരിടത്ത് പോലും ഒരു കച്ചത്തുറപ്പ് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരിടത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനമാണ് എല്ലായിടങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി ഉയർന്നു വരേണ്ടതും കോൺഗ്രസിനകത്ത് നാടകമാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാതാവേണ്ടതും നമ്മൾ എന്തൊരു ജനാധിപത്യ ആകാംക്ഷകളായ നമ്മൾ ആകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നാടകമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു സന്നദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തത്വ താത്വികമായിട്ട് ആ ആ സെൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഹിംസയുടെയും മറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുന്ന അതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരാജയത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെക്കാനുള്ള ഒരു സംഗത കാണിച്ചത് ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ ബോധമായിട്ടാണ് പക്ഷെ നിലവിലുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ആൾക്കൂട്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു നേതൃ നേതാവിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഓരോ സംഘടനയ്ക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ കുറെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് പാർലമെന്റിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്താനും നന്നാവുക എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഞാനൊരു ഞാൻ കരുതുന്ന ശശി ഞാൻ വരാം ശശി തരൂര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീമതി മല്ലിക പറഞ്ഞു വന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് വരാം അതിനു മുമ്പ് ശ്രീഹരി ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വസ്തുതാപരമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ പേടി കോൺഗ്രസിനെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ മത്സരം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ച അപകടമുണ്ട് അത് അത്തരം ശക്തമായ
അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി കോൺഗ്രസ്സിൽ ഒരാൾ തന്നെ എം പി ഒരാൾ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒരാൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആദ്യം സ്വീകരിച്ച ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു നേർക്കുനേർ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൽ ആര് നയിക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അല്ല നോക്കൂ അതാണ് അത് അത് രാവിലെട്ടം പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഞാൻ പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് മറുപടി പറഞ്ഞു അതായത് അവിടെ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നു എങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമല്ലേ താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം എം പി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അതവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരുമല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ആ അത് അതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ ഒരു പേടി ഇല്ല ശരത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കൂ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഈ മലയാളികൾ വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേടിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശശി തരൂരിനെ കണ്ടത് വെറും മലയാളിയായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ശശി തരൂരിന്റെ പേരാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവർ ഞാൻ പറയട്ടെ അവരിൽ ആര് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു ആരെയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുക എന്താ എന്താ മാനേജ് എന്താ മാനേജിന്റെ പ്രോബ്ലം സീം നമുക്കറിയാം സഭയ്ക്കകത്ത് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിലാണല്ലോ ശരത്ത് പറയുന്നത് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളല്ലേ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എം പിമാരായിട്ട് പോയി പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ അത്തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എം പിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ശരത്ത് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൊടിക്കുന്നൂൽ സുരേഷ് എന്തുമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏഴ് വർഷത്തോളമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഏഴ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അത് മാത്രമല്ല ശരത്ത് ഏഴ് തവണ അതെ ഏഴ് തവണ ഇതുള്ള ആളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരത്ത് സൂചിപ്പിച്ച വളരെ കൃത്യമാണ് അതായത് അത് അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 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 പുതിയ മുഖം അതായത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദളിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലടക്കം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ സ്ഥാനാർത്ഥിത്തിനടക്കം നമുക്ക് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി രമ്യ ഹരിദാസ് പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിയോ പേടിയോ ഒന്നുമില്ല ഒരു മലയാളി വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കുറവുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ റൈറ്റ് ഇവിടെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി ഏതായാലും ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതാവുക എന്നതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അലട്ടേണ്ടതില്ല തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ശ്രീ ഹരി പറഞ്ഞത് ഏതായാലും സി എം സ്റ്റീഫന് ശേഷം ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് ചരിത്രപരമായി ഒരു മലയാളിക്ക് എത്താനാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ശരത്തെ ശരത്തെ ഈ ചർച്ച ഒരു മലയാളി കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ നേതാവാകണോ അത് ശശി തരൂർ ആകണോ അത് കൊടിക്കുന്ന സുരേഷനാകണോ കെ മുരളീധരനാകണോ എന്ന ഒരു 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 ചെറിയ വൃത്തത്തിലേക്ക് അതിനെ ചുരുക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം താങ്കൾ സി എം സ്റ്റീഫൻ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ആദ്യത്തെ ഒരു മലയാളി ഒരാൾ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന കാലമാണ് അന്നാണ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹരിയാനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന് അന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ യു പി പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സി എം സ്റ്റീഫന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ മാതൃഭൂമി ലേഖനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം സി എം സ്റ്റീഫൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്
അവ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തകരോ വേരുകളോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടി ബി ജെ പി വരുന്നു അതിനതിൻ്റേതായ ധാരാളം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അതല്ല അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് ഉത്തരേന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അദ്ദേഹം ഒഴിവാകുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഒരു ഉപദേശീയത എന്ന മട്ടിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നോ മലയാളത്തിൽ നിന്നോ ഒരാൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സന്തോഷിക്കാം പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് അത് അങ്ങനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാർട്ടിയായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരേന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് അവർ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടി നമുക്കറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരി പോയതാണ് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ഇന്ദിരാഗാന്ധി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അതും അതും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിക്കൊണ്ട് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ജനതാ പാർട്ടി അന്ന് ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ പുതിയ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അന്നുകൊണ്ട് ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാരുകളെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ആ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതിയ പാർട്ടി നിർത്തി അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതൊക്കെ അവിടെ ഒരു സാധ്യത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയെ അല്ലെ ഹിന്ദി മേഖലയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത്തരം ഭയമില്ല എന്നാണ് ശ്രീ ഹരിയുടെ വാദം ശ്രീ സണ്ണി ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഒരു സാധ്യതയും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഒരു മലയാളിയെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ മനസ്സിലായി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മല്ലികാർജുന ഖാർഗേക്ക് അല്ല മല്ലികാർജുന ഖാർഗേക്ക് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറാങ്കിൽ ശശി തരൂറിനും കൊടിക്കുന്നു സുരേഷിനും ഒൻപത് വട്ടം ശ്രീമതി മല്ലിക ഒരു വാചകത്തിന്റെ സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് കേരളം ഒരു ചെറിയ വൃത്തത്തിലല്ല ഒരു വലിയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിയാണ് കേരളം ഇവിടെ നിന്ന് പോയ എം പിമാർ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിന് അത്തരം ഒരു അവസരം ഇക്കുറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശശി തരൂരിനൊന്നും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലോബൽ പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്റിലെ ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘടനാ സെറ്റപ്പിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം എന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും അല്ല ഈ ആൾക്കാർ വരുന്നത് കാരണം ആ കേരളത്തിന് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതൃ പദവിക്ക് സമാനമായ ഒരു ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി ഒരു മലയാളി അവിടേക്ക് എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുന്നത് അവിടെയാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുജനവിധിക്ക് വിരുദ്ധമായി കേരളത്തിന്റെ ജനവിധി മാറി നിന്നതും ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി മലയാളി എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നത് നല്ല പ്രതികരണമാണ് എഫ് ബി പോളിലൂടെ ഉയർന്നു വന്നതും അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം ആളുകളും അത്തരം ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിട്ടു നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു ചെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പോഴും കേരളം പ്രസക്തമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മലയാളിയാകും എന്ന നിലയിൽ കരുതുന്നില്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കോൺഗ്രസ് പരിഗണിച്ചേക്കും എന്നാവാം ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വളരെയധികം വന്ന് ശ്രീ ആന്റണി രാജു ശ്രീ ഹരി മല്ലിക എം ജി മല്ലിക അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു ഫ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവ